ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻ്റെ ടെനറ്റ് എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ട്രെയിലർ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുവാനാണ് ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടൈം എന്ന പ്രതിഭാസത്തിനോട് നോളന് പണ്ടേ ഇഷ്ടം കൂടുതലാണ് ടെനറ്റിലും അത് തന്നെയാണ് ഹൈലൈറ്റ് സമയം ആയുധമാക്കി ലോകം കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ടെററിസ്റ്റ് സംഘടനയെ തടയാനുള്ള തുറപ്പ് ചീട്ടാണ് നായകനെന്ന് തോന്നുന്നു വെൽക്കം ടു ആഫ്റ്റർ ലൈഫ് എന്ന് ഡേവിഡ് വാഷിങ്ടണിനോട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പുള്ളി ശരിക്കും മരിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ഫേബ്രിക്കേറ്റഡ് ഡെത്ത് ഈ ആഫ്റ്റർ ലൈഫ് അതായത് അതൊരു രഹസ്യ സംഘടനയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാകാനും സാധ്യതയുണ്ട് തൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം മരണം സ്വീകരിക്കാൻ അങ്ങേർ തയ്യാറായി അതായത് വരാനിരിക്കുന്നത് ലോകരാശിയെ മാറ്റി എഴുതാൻ തക്കതായ എന്തോ ആണ് അതിനെതിരെയുള്ള സീക്രട്ട് മിഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പുള്ളി ആപ്റ്റാണോ എന്നറിയുവാനുള്ള ടെസ്റ്റ് മാത്രമായിരിക്കാം അത് സമയത്തെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുറപ്പാണ് അതിനെ ഇൻസെപ്ഷനിലെ ഡ്രീം സെഡേറ്റീവ് പോലെ എന്തോ ഒരു കെമിക്കൽ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പറയാൻ കാരണം പല സീനുകളിലും മാസ്ക് ധരിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ട്രെയിലറിൻ്റെ അവസാനം കാർ മറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും റിവേഴ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് ഡേവിഡ് വാഷിങ്ടൻ്റെ മുഖത്ത് അമ്പരപ്പ് പ്രകടമാണ് പക്ഷേ റോബർട്ട് പാറ്റിങ്സൺ അത് കാര്യമാക്കുന്നില്ല അതായത് പുള്ളി ഇതൊക്കെ മുമ്പ് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ ആർക്കും ഇല്ലാത്ത എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക കഴിവ് വാഷിങ്ടൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിനുണ്ട് അവസാന സീനിൽ റോബർട്ട് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ ഗേറ്റ് എന്ന് വാഷിങ്ടൺ പറയുന്നുണ്ട് തുടക്കക്കാരനായിട്ടും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പുള്ളിക്ക് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇങ്ങേർക്ക് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ക്രൈം സ്ക്രൂണൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ പുള്ളി പ്രോ ആണെന്ന അർത്ഥം ഇതെല്ലാം തന്നെ ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇത് ശരിയാകണം എന്ന് യാതൊരു തരത്തിലും ഉറപ്പില്ല കാരണം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്റ്റഫർ നോളനാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തും തന്നെ സംഭവിക്കാം ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻ്റെ ഏത് സിനിമ വന്നാലും ആ വർഷത്തിലെ മോസ്റ്റ് അവൈറ്റഡ് ഫിലിം ആയിരിക്കും അത് ഇപ്രാവശ്യം ക്ലാസിക് നോളൻ മൂവികളിൽ മൂവികളിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ സിനിമ ആയിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം നോളൻ തൻ്റെ ഫിലിം ക്രൂവിനെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അഴിച്ചു പണിതിരിക്കുന്നു ബാറ്റ്മാൻ ബിഗിൻസ് മുതൽ ഡങ്കിർക്ക് വരെ തൻ്റെ എഡിറ്റർ ആയിരുന്ന ലീ സ്മിത്തിനെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ഡങ്കിർക്ക് എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്മിത്ത് ഓസ്കാർ വരെ നേടിയിരുന്നതാണെന്ന് ഓർക്കണം ലീ സ്മിത്തിന് പകരം വരുന്നത് ജെന്നിഫർ ലെയ്മ ആണ് ഇത് ശരിക്കും ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു കാരണം ജെന്നിഫർ ലെയ്മ് ഇതുവരെ ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ മൂവി എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല തേർട്ടി റോക്ക് ആണ് ലേമിന്റെ ഏറ്റവും അക്ലൈംഡ് ആയിട്ടുള്ള സീരീസ് ഒന്നും കാണാതെ നോളൻ ഇത് ചെയ്യില്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം അടുത്ത ചേഞ്ച് പലർക്കും ദഹിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാകും ഹാൻഡ് സിമ്മർ കോമോ ടെനറ്റിൽ ഇല്ല നോളൻ സിനിമയിൽ സിമ്മർ മ്യൂസിക് ഇല്ലാതെ ആലോചിക്കാനേ വയ്യ സിമറിന് പകരം വരുന്നത് ലേറ്റസ്റ്റ് ഓസ്കാർ വിന്നിങ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ലുഡ്വിക് ഗൊറാൻസൺ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് പാന്തറിൻ്റെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ലീ സ്മിത്ത് വേൾഡ് വാർ എപ്പിക് ഫിലിമിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് തിരക്കിലായതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഇല്ലാത്തത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നോളൻ എഡിറ്റിംഗ് ടിങ് മൊത്തമായി മാറ്റാനായി പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നതാണ് ന്യൂസ് പറയുന്നത് ഈ മാറ്റങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉദ്ദേശം ഏകദേശം ക്ലിയർ ആയില്ലേ ലുഡ്വിക് ഗൊറാൻസൺ ആണ് മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ടെനറ്റ് പക്ക ന്യൂ ലെവൽ മൂവി ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ക്ലാസിക് ബി ജി എം ഒക്കെ മാറ്റി നിർത്തി ആക്ഷൻ സീൻസിൽ പുതിയ തരത്തിലുള്ള മ്യൂസിക് കൊണ്ടുവരാൻ ഉള്ള ഒരു പ്ലാൻ ആയിരിക്കാം ഇത് ഹാൻഡ് സിമ്മറിന് പകരം എന്നൊന്നും അല്ല അതിനർത്ഥം കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ അത്രമാത്രം ടെനറ്റ് എന്നതിന് അർത്ഥം സീക്രട്ട് ഏജൻസീസിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പല റിപ്പോർട്ടുകളിലും ജെയിംസ് ബോണ്ട് നോളൻ വേർഷൻ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും തൽക്കാലം അതിന് ചാൻസ് ഇല്ല പക്ഷേ ഫ്യൂച്ചറിൽ നോളൻ ഒരു ബോണ്ട് ഫിലിം ചെയ്യുമെന്നത് ഏകദേശം ഷുവറാണ് എഡിറ്റിംഗ് എന്നത് മറ്റു സിനിമകളിലെല്ലാം ഒരു പ്രൊസീജിയർ മാത്രമാണ് എന്നാൽ നോളൻ സിനിമകളിൽ ടൈം എന്നും കടന്നു വരും അവിടെ എഡിറ്ററിൻ്റെ പണിയും കൂടും ജെന്നിഫർ ലേമിനെ എടുത്തതിലൂടെ മെമെൻറ്റോ പോലെ എന്തെങ്കിലും പുതിയ പരീക്ഷണം പ്രതീക്ഷിക്കാം അൺറിയൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി ലൈൻ ആണെന്നാണ് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു വാർത്ത ഇത് നമുക്ക് ടെനറ്റിൻ്റെ പോസ്റ്റർ ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ
ആ പോസ്റ്ററിൽ നോക്കിയാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകും അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ സിനിമയിലെ നായകനായ ജോൺ ഡേവിഡ് വാഷിംഗ്ടൺ ഒരു ബ്രീത്തിങ് മാസ്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം അതേസമയം മറ്റേ സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ അദ്ദേഹം കയ്യിലൊരു തോക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇതെല്ലാം കാണിക്കുമ്പോഴും ആ പോസ്റ്ററിലെ ടൈറ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കിയാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ക്ലോക്കിലെ സൂചി ടെൻ എന്ന സമയത്തേക്ക് ചൂണ്ടിയിരിക്കുന്നത് കാണാം സംശയമുള്ളവർ ഫോൺ തിരിച്ചു വെച്ചാൽ നോക്കുക എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കണ്ടുപിടുത്തം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരു ടൈം ട്രാവൽ മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പത്ത് മണിക്കൂർ മാത്രം ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള സ്പൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സോൾഡേഴ്സിൻ്റെ കഥയാണ് ടെനറ്റ് എന്തായാലും സിനിമ റിലീസ് ആകുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താം ട്രെയിലറിൽ പറയുന്ന പോലെ ഇറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് ഹാപ്പൻഡ് യെറ്റ് എന്തായാലും കാത്തിരിക്